നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഷുഗർ ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഗായകരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗായകരുടെ ചരമ വാർഷികമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഗീത ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഗായകരെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജന്മ വാർഷിക ദിനത്തിലോ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിലോ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അതെ അതെ ഇന്ന് ഗായകൻ ശരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ബോളിവുഡിലെ ഗാനങ്ങൾ അടക്കി വാണിരുന്ന മൂന്ന് ഗായകന്മാരാണ് മുകേഷും രാജ് കപൂറും മുഹമ്മദ് റാഫിയും സോറി മുകേഷും മുഹമ്മദ് റാഫിയും കിഷോർ കിഷോർ കുമാറും അതെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നമ്മുടെ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാള കവികളെ പറയുന്നത് പോലെ കവിത്രയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ത്രയങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇവർ അതെ ഇതിൽ മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗായകന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ അവാർഡ് വിന്നർ കൂടിയായ മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗായകന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അതിമധുര മധുരതരമായ ഗാനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പല ഗാനങ്ങൾ അതായത് മേരാനാം ജോക്കറിലെയൊക്കെ ഗാനങ്ങൾ ആവാസിലെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഹരം കൂടിയായിരുന്നു അത്തരം ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പാട്ട് തന്നെ ായിരിക്കും കഭി കഭി മേരി ദിൽമേ എന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കല്യാണ ഒരു ഇവന്റിൽ വെച്ച് പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിൾ കേൾക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഫിലിം സിംഗിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും കാണാൻ ഒത്തിരി സുന്ദരനായിരുന്നു കേട്ടോ മുകേഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗായകനായിരുന്നു കെ എൽ സേഖൽ അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പാടിയിരുന്നത് ഈ കെ എൽ സേഖലിന്റെ അതേ ഒരു രീതി ഒരു ശീല അനുകരിച്ച് പിന്നീട് നൌഷാദ് അലി എന്ന പ്രശസ്തനായ സംഗീത സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ ഒരു സ്റ്റൈല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ മുകേഷിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഗാനങ്ങളൊക്കെ മുകേഷിന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം അതായത് ഈ വിഷാദ ഭാവം ദുഃഖഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായി പ്രതിഫലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരമായിരുന്നു അതെ ആ വികാരങ്ങളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഫലപ്രദമായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിച്ച അപൂർവം ഗായകരിൽ ഒരാളാണ് മുകേഷ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി പിന്നെ മുകേഷ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും മുകേഷിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മുകേഷിന്റെ മൃതശരീരം ഡെട്രോയിറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു കോൺസേർട്ടിന് ഒരു ഒരു കച്ചേരിക്ക് പാടിക്കൊണ്ട് പാടാനായി എത്തി അദ്ദേഹം രാവിലെ കുളിച്ച് നെഞ്ചുവേദന കാരണം അന്ന് തന്നെ മരണം അണയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കോൺസേർട്ട് മുഴുവിപ്പിച്ചത് ലതാ മങ്കേഷ്കറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം ലതാ മങ്കേഷ്കർ ചേർക്കൂട്ടി കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ രാജ് കപൂർ ബോളിവുഡിന്റെ ഷോമാനായ രാജ് കപൂർ എന്ന് കരഞ്ഞു പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ എന്റെ ആ ശബ്ദമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗോസ്റ്റ് വോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ രാജ് കപൂറിന്റെ ഗോസ്റ്റ് വോയ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ ശബ്ദം അപ്പൊ ഏതായാലും അത്രയും ഈ രാജ് കപൂറിന്റെ രാജ് കപൂർ മുകേഷ് കോംബോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഹരം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ അനശ്വരനായ ഗായകനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ലേഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മ്യൂറൽ ആർട്ടിസ്റ്റായ സീത രജിത്താണ് മാഡത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ കവി കുമാരൻ ആശാന്റെ ഇളയ സഹോദരന്റെ ചെറുമകൾ കൂടിയാണ് മാഡം മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാഡം എത്ര നാളായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ആയി ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അത്
ഞാൻ ശ്യാം വാ ശ്യാം വാസുദേവ് എന്ന് പറയുന്ന സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയത് അതിനുശേഷം സാരിയിലും ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് സാരി ഇതിലെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡറൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മാഡം ഓർഡർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയും അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് വഴി ആണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര നാളായി പഠിപ്പിക്കുന്ന തുടങ്ങിയിട്ട് അതോ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളോ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകല്ല ആൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ സാരിയിൽ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ചില ഒത്തിരി കോ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ വർക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് താമസിക്കും പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്ങനത്തെ വർക്കുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മാഡത്തിന് കിട്ടുന്നത് അത് വരയ്ക്കാനുള്ള തന്നെയാണ് അതായത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ തുണിത്തരങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സാരി പിന്നെ ഷർട്ടിലൊക്കെ എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാറുണ്ട് അത്ര അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മുത്തും ഒക്കെ വെച്ച് പേൾ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് എന്ന ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആണ് എനിക്ക് ട്യൂഷനൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹായമില്ല പറ്റില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ചേട്ടന് മാത്രമേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ കവി കുമാരനാശാൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ്റെ ചെറുമകളാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കവിതാ സാഹിത്യത്തിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല അത് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു ചില മത്സരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നീട് അതങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ടല്ല അത് മുൻ അതിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ കുമാരനാശാൻ്റെ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാമോ കുമാരനാശാൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് പേട്ട കൈതമുക്കിലുള്ള ശാന്തിവിലാസ് എന്ന് പറയുക അത് ആശാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭാര്യയൊത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അന്നതിന് കിളിക്കൂട് എന്നാണ് ഈ വീട്ടിന് പേരുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണാൻ വരാറുണ്ടോ ഈ വീടാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് പലരും ചിലരൊക്കെ വരാറുണ്ട് കുമാരനാശാനെ പറ്റി അമ്മ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുമല്ലോ ഓർമ്മകൾ അതെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം ഇത് ഇപ്പോൾ ആശാൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയൻ ശേഖരൻ വാദ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുമകളാണ് ഞാൻ മകളുടെ മകൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആശാൻ കവിതകളെ ശരിക്കും എനിക്ക് ആശാൻ്റെ കവിതകളെ കവികളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആശാനെ തന്നെയാണ് അത് ആ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ട വരികളും ആശാൻ്റെ വരികളോടാണ് താല്പര്യം അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കവിതാ പാരായണത്തിനും മത്സരങ്ങൾക്കും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ പിന്നെ റിട്ടേ ഡി ഐ ജി വി ശാന്താറാം സാറ് സാറ് രൂപീകരിച്ചൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി സംഘമിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അംഗമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കവിടെ കോവളത്ത് ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി പെർമനൻ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഇതിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പെയിൻറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നാളായി അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസമായി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം അപ്പം വരുന്നവർക്കൊക്കെ അത് കാണാം വിദേശികൾ വിദേശികൾ കാണും അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് സീസൺ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലേ കിട്ടും കിട്ടും മാഡത്തിൻ്റെ മ്യൂറൽ വർക്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് വിസ്മയതാര മ്യൂറൽ വർക്ക്സ് എന്ന പേര് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടേണ്ട കാര്യം അതെൻ്റെ ഇളയ മോളുടെ പേര് വിസ്മയ മൂത്തയാളുടെ പേര് സിത്താര രണ
പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് ശ്യാം വാസുദേവ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് സാറ് നടത്തുന്ന എക്സിബിഷനുകളിൽ സംഗമിത്രയുടെ എക്സിബിഷൻസ് അത് മൂന്നാലെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രദർശനം നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ താല്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്നിടത്ത് പഠിക്കുന്നിടത്ത് സാറ് വളരെ ഒത്തിരി സഹായ സഹായിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ചില അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചില ട്രിക്കുകളൊന്നും സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം സ്കൂൾ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അവാർഡുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രബന്ധരചന അങ്ങനത്തെ എല്ലാ എല്ലാ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഐറ്റംസിന് ചേരും പിന്നെ ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാർവതിപുരം പത്മനാഭയർ സാറ് നല്ല ഫേമസ് സംഗീതജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷം കർണാടക സംഗീതം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള വിവിധ സാഹിത്യ ആശാൻസ്മാരകത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ ശിവഗിരി അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ പ്രൈസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാഡത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു 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 സ്ഥലമൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വർക്കുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിച്ച മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി കാണും വരെ നമസ്കാരം